哈喽，各位，这些是我用过的投影，它们的价格从几千到几万的都有，涵盖了不同的光源、不同的显示技术，有的自带系统和音响，被称为智能投影，有的只负责投射画面，一般是家庭影院专业投影。而国产三色激光投影的出现，模糊了这个界限。因为他们既有系统和音响，在画面显示效果上也有很强的实力，并且在以很快的速度迭代。今天我们聊微贷刚发布的 C2 系列中最强的那台 C2 Ultra， 简称 C2U。新一代三色激光光源看起来怎么样？它在你房间能投多大尺寸？如何安装是完美的状态 ？HDR 效果现在怎么样了？欢迎来到考拉上校的影音实验室。在开箱之前，我做了这张表格来梳理 C2U 对比上一代旗舰 CEP 升级了什么。这个过程让我很兴奋啊，因为我看到了 C2U 的升级点有很多，其中我认为最重要的是光学变焦和亮度的提升。光学变焦我们放到最后安装部分，先说最重要的。C2 系列使用了新一代的三色激光光源 ，C2U 的亮度相比上一代旗舰 CEP 提升了不少。我测了不同图像模式在我环境下的数据，目前为止，它的亮度是我用过的所有投影里面最高的。同时，在这个最高亮度下，对比度还能保持得住。你可以看到，亮度设置为零、五十的时候，不同模式下的对比度始终在一千二到一千五之间，没有掉下去。这意味着我们在实际使用的时候，把它调到最高的亮度，黑色部分也不会变灰很多，画面的层次感还能保持得住。我认为这是微大投影很厉害的一个点。但这还没有完。如果把亮度选项设置为动态，它在显示白色的时候，比默认状态亮度更高；显示黑色时，亮度可以降低百分之七十，也就是黑色可以更黑。那这个时候对比度直接会飙升到四五千。你肯定发现了，在同品牌的同系列投影中，越贵的型号亮度越高。但你有没有想过，投影的高亮度对我们来说到底有什么用？同一台投影放在你我他三个人的房间，同样在玩最近 PS 5会免的《远哭五》，在同一个场景下，我们三个人的观感可能完全不同。因为他投了一百寸，看太阳光觉得很亮，还需要调低一些亮度；我投了一百三十寸，觉得阳光充沛，观感很好；而你投了两百寸，会觉得整体画面有点暗，没有什么阳光感。同一台投影得到三个不同的结论，就是因为投射面积的不同。原理很简单，固定的光通量分散在更大的面积上，那单位面积的亮度就会下降，我们看上去就会更暗。所以，如果你需要投射一个比较大的尺寸，比如说一百五十寸或者以上，那在预算内尽可能买高亮度的准没错。比如 C2 系列中的 C2U 和 C2P， 要知道一百五十寸的面积可不是一百寸的一点五倍，而是两倍；两百寸的面积是一百寸的四倍。你可能注意到很多投影在显示 HDR 片源的时候。会降低很多，甚至一半的亮度，结果就是在显示 HDR 画面的时候，看阳光会觉得没有阳光感，看暗部会觉得很吃力。C2U 在显示 HDR 的时候，同样会降低一些亮度，但各个模式的降幅不一样。相比其他投影，这还算好的。但由于它本身的峰值亮度就高，降低之后依然有一个很好的数据，比如和上一代的旗舰 CEP 相比 ，HDR 下的亮度有明显的提升。在我投射130寸开启 HDR 后。C2U 在标准模式下的亮度在150十尼特 ，CEP 是85十尼特。那 C2U 在电影模式是82二尼特，而 CEP 只剩62二尼特。如果把 C2U 的亮度选择为动态之后，那整个画面的亮度还会提升很多。HDR 画面的亮度观感会变得非常的充足，这也是我在玩 HDR 游戏时候最常用的选项。上一台让我觉得 HDR 亮度表现很棒的投影还是明基的 W 6 0 0 0 L， 但是那台投影的售价能买 C2U 的三台。所以 HDR 亮度的表现是我认为 C2U 最厉害的地方，只不过这个升级点它是很隐性的，我想只有那些饱受过 HDR 昏暗画面折磨的老玩家才能体会到这一点。更何况在高亮度下，它依然能保持一个很好的对比度，黑位的观感也不会变差，那这是非常难得的。C2U 的色域覆盖能力还是三色激光的拿手好戏，几乎完全覆盖 BTR 零二零色域。什么是色域？在 CEP 那期视频中，四分二十六秒里有聊过。今天我们就看一下 C2U 极广色域的画面表现。
当然并不是看所有的片源都是越鲜艳越好。如果你觉得某个片源的颜色过于鲜艳不自然，在图像设置里的专业影像设置里，可以把色彩空间调节到色域范围更小的 DCI-P3， 这也是广色域。目前大多数的电影大片都是以这个色域标准制作的，或者 Rec 7 0 9色域，这个色彩显示更准、更耐看，但是在我看来确实有些寡淡。因为这个视频是用 Rec 7 0 9拍摄的，这是为了兼容大家不同的屏幕都能看起来颜色正常，但是不可能捕捉这台投影广色域的观感。如果你是第一次在现场看三色激光投影，它的色彩一定会让你印象深刻的。C R U 的两个 H D M I 接口官方参数是满血的 H D M I 2 1但受限于上游的显示芯片的限制。最高还是支持 4K 六十赫兹，或者是1 0 8 0 P 2 4 0十赫兹。在通过 HDMI 线连接 PS 5之后，它会自动识别到 PS 5并且自动切换到游戏模式，甚至会弹出游戏专属的菜单。这让我觉得很亲切啊！作为一个游戏玩家，有被尊重的感觉。游戏的手感还是非常的跟手，延迟很低。因为游戏模式的选项里面会自动关闭一些增加画面延迟的功能，让我们获得最跟手的游戏体验。我第一次看到 C 二 U 的时候愣住了，因为它的主体看起来比 C P 还要小。我不知道你是喜欢大的还是小的，但是这和我想象中的旗舰机型反差还是有点大的。初看这个外观，我真的不太适应，因为 C 二 U 的底座里加了一个独立的低音单元，所以更厚。我觉得 C 二 P 的纤薄底座可能会更好看。C 二系列只有 C 二 U 加了独立的低音单元，让原来的 J B L 2.0 音响变成了 2.1。这对于有露营需求或者是暂时没有配音响的用户来说，显然会得到更厚重的声音效果。但是对于打算用 C R U 组件家庭影院的用户来说，肯定有配混音壁或者是功放音响，那这个低音的升级就算升在了刀背上。如果从组件家庭影院的角度来说，直接把云台和音响都砍掉，把成本加到镜头位移上去，肯定会更有竞争力。你们觉得呢？ C R U 的正面是2 2二乘十五点厘米，只有差不多半张 A 4纸，让镜头显得很大。这是一颗拥有0 9九到一点倍、范围很广的光学变焦镜头，这意味着它弥补了 C E P 最大的短板，可以在小房间无损的投射很大的画面，或者是挂在大房间的后面，也能把画面无损的缩小，不至于超出投影墙的范围。这么大范围的光学变焦，让 C R U 的放置和安装位置的自由度会很高。这张表格是我根据它的投射比计算的，你可以对照自己的房间参考一下，就知道它能投多大或者安在什么范围最合适。这里我觉得有必要提醒两点：一是它背后是出风口，而且有插线的需要，背后需要预留一定的空间，不能紧贴墙面；二是 C R U 的镜头下方和投射画面的下方是齐平的，而不是居中的。为了尽可能的少用或者不用提心校正，发挥 C R U 的最好效果，最佳的安装方式，要么是倒着吊装，它底座有一个四分之一英寸的螺丝孔，要么是放在前面的茶几上，也就是高度，尽量靠近屏幕的上下边缘安装。如果放在正对屏幕的位置，那必然需要投射超过投影墙的面积，然后再进行梯形校正，会损失一定的亮度。当然，不用梯形校正是一个追求极致的安装要求。普通家用的话，稍微做一些梯形校正是很正常的，不用焦虑。更简单的安装方式是用投影的自动入幕功能，传感器会自动识别到你的投影幕的范围，把画面投射进去，并且自动对焦清晰。还有一点，我觉得你应该知道，就是如果你打算把它放在面前的茶几上，当长时间以最高亮度显示画面，散热的需求高，风扇转速提高的时候，风噪会有点明显，因为人正对着出风口。在我关闭音响、环境噪音三十多 dB 的情况下，距离一米的位置风噪大约四十几 dB。那这个噪声和灯泡机相比算不上什么，但是和激光机相比就偏大了一点所以我建议最好把它放在身后吊装，这样风扇声听起来会小很多。然后开了音箱就听不到了。我相信室温低的话，情况也会好转。在 C P 那期视频中，我曾经说过，三色激光会有一些独有的负面观感。比如说随机分布的噪点，现在的 C R U 还有一点，但是显然被优化了。我专门在近距离、全白亮度去找，才隐约能看到。日常观影的话，肯定不会受影响。至于说散斑，那是三色激光刚出时候的老黄历了，不用担心。C R U 的整体观感，我觉得比 C E P 成熟了很多。唯一无法改善的是，通过我的镜片的边缘去看黑白的交界处，依然会有明显的彩边。那这是三色激光的特性造成的，应该无法改变。
。其实解决方法也很简单，就是你戴眼镜的话，不要斜视，正视就没有问题。作为一个家庭影院玩家，我测试了 C2U 的数据和看了实际画面之后，让我有个感觉：国产智能投影已经脱离了老玩家口中玩具的范畴 ，C2U 会成为当下组建一个家庭影院绕不开的选择。希望在选择它之前，这个视频有帮到你。我想问大家一个问题啊，如果你是微大的产品经理，你会想打造一台什么样的投影？我希望微大能推出一台这样的投影，就是去掉内置音箱。因为我们玩家庭影院的都知道，声音的重要程度不亚于画面。那这么好的画面就应该配多声道的回音壁或者是 AV 功放，云台或者吊装支架变成可以选配的，然后把内置的系统对于各种偏远的兼容性加强，或者是也变成选配项，增加镜头的垂直位移还有水平位移，亮度和对比度保持 C2U 的现状，把价格控制在万元以内，我们就叫它 V 的 HT 家庭影院版。不知道这样一台投影，大家觉得能卖掉吗？欢迎在评论区讨论。我是考拉上校，我们下期再见。现在是对马岛 HD 呃 HDR 啊，亮度是标准。好，我现在把亮度调成动态啊。现在是动态，好，站到阴影里去，看这眼光，相当的明亮。嗯、我就没有见过这么亮的 HDR 的效果。